नमस्कार मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे आज मी तुम्हाला लोणच्याचा मसाला बनवून दाखवणार आहे एक किलोचा तर त्यासाठी लागणार आहे साहित्य पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा पन्नास ग्रॅम मोहरीची डाळ आहे ह्याला राईची डाळ पण बे बोलतात दुकानात विचारल्यानंतर ती देतात ही बडी शेप आहे ही दोन चमचे आहे बघा हा मोठा चमचा आहे ह्याने दोन चमचे बडी शेप घेतलेले दोन चमचे जिरे घेतलेले आहे तीन चमचे मसाला घेतला आहे दीड चमचे तिखटवाली मिरची पावडर आहे आणि दीड चमचा कलरवाली मिरची पावडर आहे काश्मीरी मिरची पावडर आहे त्यामुळे आपल्या मसाल्याला कलर चांगला येईल जर तुम्हाला तिखट कमी पाहिजे असेल तर एकच चमचा टाका ही मेथी दाणा आहे हा बघा एक छोटा चमचा आहे एक चमचा घेतलेला आहे तर ह्याच्यामध्ये भरपूर फरक आहे बघा तर हा छोटा चमचा एक चमचा घेतलेला आहे हिंग हा मोठा एक चमचा घेतलेला हिंग पावडर आहे हळदी पावडर मोठा एक चमचा घेतलेला आहे आणि मीठ ह्या मोठे दोन चमचे घेतलेले आहेत तर आता मी पहिलं मसाला बनवायच्या अगोदर हे जर तुम्हाला काहीतरी सांगणार आहे तर तुम्ही व्यवस्थित ऐका जर हा मसाला बनवायचा असेल आंब्याचा तर पहिले आंबे एक दिवस अगोदर पाण्यामध्ये भिजत घालायचे आंबे कडक असायला पाहिजेत साईटला कुठे असं नरम सॉफ्ट असे आंबे नाहीत पाहिजेत आंबे चांगले भिजत घातल्या दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्याचा पूर्ण पुढचा चीक बीक सगळा व्यवस्थित निघतो आंबे स्वच्छ एकदम कोरडे करून घ्या नंतर फोडून घ्या त्याच्यानंतर मीठ लावायचं आणि एका कॉटनच्या कपड्यामध्ये बांधून ठेवायचं म्हणजे सगळं त्याचं मीठ मोठं मीठ टाकलं तर बारक टाकलं तरी चालतं पूर्ण त्या आंब्याच्या को फोडीमध्ये मीठ मिसळतं आणि तुम्ही ते बांधून ठेवा पूर्ण मीठ पाणी नितळून जातं आता तुमचं दोन तासात नितळ तीन तासात नितळ हे मी नाही सांगू शकत तुम्हाला किती वेळात ते पाणी नितळ त्यानंतर तुम्ही एक कॉटनच्या कपड्यावर पसरून घ्या फॅन खाली पसरलं चालेल उन्हात जरी पसरलं तर जास्त ऊन नाही लागावं असं वरचं वरचं हलकंसं पाणी सुकलं पाहिजे असं सुकवायचं असतं एकदम कडक जरी सुकवलं तरी त्याचा काही उपयोग होणार नाही बघा तर थोडं पाणी वरचं सुकलं पाहिजे त्यामुळे आपल्या लोणचं खराब नाही झालं पाहिजे आता ह्या एक किलो मसाल्यासाठी तुम्हाला दोनशे ग्रॅम तेल पाहिजे तर ही महाराष्ट्रीन मी मसाला दाखवते तर आम्ही हमेशा शेंगतेल वापरतो तर तुम्ही दोनशे ग्रॅम शेंगतेल गरम करायचं एकदम कडक उकळायचं हलकं गुणगुण झाल्यानंतर हा सगळा मसाला त्याच्यामध्ये हलकं गुणगुण झाल्यानंतर हा सगळा मसाला कालवायचा आणि एकदम थंड झाल्यानंतर आंब्याच्या फोडीमध्ये मिक्स करा आणि एका काचाच्या भरणीत भरा प्लॅस्टिकच्या भरणीत भरू नका जर तुम्हाला वाटत असेल प्लॅस्टिकच्या भरणीमध्ये टिकतो तर तुमच्या ह्यानं पण काचाच्या भरणीत मी बनवते त्यामुळे मी तुम्हाला काचाच्या भरणीचं सांगू शकते लोणचं बनवल्यावर कधी उन्हात ठेवायचं नसतं कारण लोणचं गरम जर झालं तर त्याला फेस येऊ शकतो फ्रीजमध्ये ठेवायचं नाही कारण मी कधी फ्रीजमध्ये ठेवलं नाही आमच्याकडं फ्रीज तर नव्हताच त्यामुळं जे आहे ते तुम्हाला मी सांगते लोणचं फक्त गरमीच्या ठिकाणी ठेवू नका व्यवस्थित एका साईटला ठेवा कारण की जिथं आपण चूल पेटवतो गॅस चालू असतो तिथं वरती कुठं ठेवू नका साईटला ठेवा कुठं तुमच्या बेडरूममध्ये वगैरे कुठं वरती अशा ठिकाणी ठेवा लोणचं चांगलं टिकतं लोणच्याचं काय आहे माहिती आहे का लोणचं घातल्यावर ना तिसऱ्या दिवशी त्याला हलवायचं पण काय आता हा चमचा ओला नाही आहे बघा तर आपला हात ओला नसायला पाहिजे वर खाली करून घ्यायचं हा असा साईटला ठेवा जेव्हा काढायचे तेव्हा आपण काढून एका भरीत ठेवू शकतो लोणचं मुरायसाठी एक महिना चांगला लागतो पूर्णपणे जर त्याच्यामध्ये तेल कमी पडलं तर वरण गरम करून तुम्ही टाकू शकता तर हे सगळं साहित्य एक किलोचं प्रमाण सांगितलेलं आहे ह्याच्यामध्ये कलरचं पण सांगितलेलं आहे तुम्ही तिखटाचं पण सांगितलेलं आहे तर आता ह्यातलं अजून एक गोष्ट सांगते हे प्रत्येक एका एका प्लेटमध्ये हे सगळं काढून घ्यायचं मीठसुद्धा काढून घ्यायचं आता हा हे घरी बनवलेली मी हळद आहे वी कच्ची नाही हे ताजी हे आपली बडी शेप ताजी हिरवी गार आहे बघा लय जुनी घेऊ नका जुन्या बडी शेपात त्याला किडलेलं असतात कशा असतात ते मला माहीत नाही ना फ्रेश घ्या जिरं चांगलं बघून घ्या त्यासाठी काय करायचं हे सगळं साहित्य आपण उन्हात घालायचं हा मी घरी बनवलेला मसाला आहे जर तुमच्याकडे जर मसाला नसेल हे मिरची पावडर आहे फक्त तर तुम्ही काय करा मिरच्या आणा शंभर दोनशे ग्रॅम कलरवाली वेगळी आपली तिखटवाली वेगळी उन्हात सुकवा आणि मिक्सरला बारीक करा म्हणजे तुमचा मसाला कधीच खराब होणार नाही पण हे सगळं साहित्य तुम्हाला उन्हात घालायचे हिंग पावडर सोडून सगळं उन्हात घालायचे तुम्ही तुम्ही म्हणाल मीठ तर मीठसुद्धा एका प्लेटमध्ये उन्हात घाला कडकडीत जर हे चांगलं सुकलं ना तर ह्याला तुम्हाला भाजायची गरज नाही आता हे मी काही भाजणार नाही डायरेक्ट मिक्सरला घालवणार आहे तर आता आपण हे साहित्य बारीक करून घेऊया एक मिक्सरचं भांडं घेते 
आणि त्याच्यामध्ये हे साहित्य मी बारीक करून घेते मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे त्याच्यामध्ये आता आपण बडीशेप जिरे आणि मेथी आपण हे मिक्सरला बारीक करून घेऊया हे बघा मी मिक्सरला बारीक करून घेतलेलं आहे तर मिक्सरचं भांडं बारीक करताना सुद्धा सुक्कं व्यवस्थित पाहिजे कारण आपला हा वर्ष दोन वर्ष आंबट आंब्याचं लोणचं टिकतं त्यामुळे हे कुठल्या पण वस्तूला पाण्याचा वापर नाही पाहिजे त्यासाठी सुक्की भांडी घ्या प्लेट घेतलेली आहे ही पण चांगली बघा सुक्की आहे तर आपण ह्यात काढून घेऊया लोणचं काय असंच टिकत नाही त्यासाठी भरपूर मेहनत करायला लागते आंबे तर बघा जरा सॉफ्ट असले वगैरे कसे असले तर आंबे लोणचं खराब होतंच तर ही मोहरीची डाळ आहे जर तुम्ही ह्यातली ही पन्नास ग्रॅम डाळ मी घेतलेली ह्यातली जर तुम्हाला अर्धी डाळ बारीक करायची असली तर बारीक करायची नाही तर पूर्ण जरी टाकली तरी चालेल तर मी कशी म्हणते एक किलोचं गेलं त्यातली एक चमच्यावर त्यात तुम्ही बारीक करू शकता वास बी चांगला येईल आणि चवीला बी चांगलं होतं लोणचं तर हे कलरवाली पण मिरची पावडर आहे आणि आपली तिखटवाली पण मिरची पावडर आहे तर तुम्हाला सांगितलं मिरच्या आणून जरी तुम्ही बारीक केल्या तरी चालतील ही मी घरी बनवलेली हळद आहे मिरचीची रेसिपी टाकली हळदीची रेसिपी टाकली जर तुम्हाला होत असले हळकुंड घेऊन तुम्ही बारीक केले तरी चालते तू फोडायचे आणि उन्हात टाकायचे आणि बारीक करायचे कारण आता त्यामुळे मसाला अजून जास्त देऊ शकतो ही एक चमचा ही विकतचं हिंग पावडर आहे तर एक चमचा घेतलेला आहे मीठ आहे जरी मोठं मीठ वापरत असाल तुम्ही तर ते काय करायचं मिक्सरला बारीक करून घ्या आता हे बघा मिक्स करते मसाला तुमचं लोणचं एकदम चवदार असं छान असं होईल ही एक किलोचा मी मसाल्याचं बरोबर दाखवलं तुम्ही तीन किलोचा बनवा चार किलोचा बनवा पण ह्याच्याप्रमाणे बनवा की बाबा हे मी कसं माप सांगितलेलं आहे का कागदावर लिहून घ्या मी खाली साहित्याप्रमाण सगळ्या गोष्टीला लिहून देते लोणचं बनवून मी टाकलेलं आहे तुम्ही ते पण बघा आता हे जे मी रेसिपी टाकली तर त्याच्याखाली पण मी साहित्यप्रमाण तुम्हाला मी लिहून देणार आहे तर त्याच्याप्रमाणे तुम्ही करा जर तुम्हाला त्यात आणि काय वाटत असेल तर मला मेसेज करा आणि प्लीज माझ्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करत जा कमेंट करत जा म्हणजे मला पण कळेल की की तुम्ही बघता रेसिपी तर हा मसाला झालेला आहे बघा लोणच्याचा तर आवडला तर लाईक करा सबस्क्राईब करा कमेंट करा आणि शेअर बी करा